swali moja ambalo nimekuwa nikiulizwa sana na watu wengi ni jia gani ambazo ni rahisi na halali za kuweza kwenda kuishi nchi ya Marekani. Siku ya leo ningependa kuzungumzia hilo swali na kuweza kulijibu. Lakini kabla niweze kujibu hilo swali, kama huja subscribe kwa hii channel. Hebu finya hiyo subscribe button hapo ndio ukienda kulala usingie na mende kwa masikio. <laughs> Sawa 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 sawa. Wacha tuanze sasa. Njia ya kwanza ambayo ni rahisi sana ya kuweza kuja kuishi katika nchi ya Marekani ni kupitia kwa green card. Hiyo ndiyo inajulikana sana na watu wengi sababu watu wengi huwa inakuwa ina, ina ni serikali ya Marekani inapatiana green card ama permanent residence kwa watu 50,000 watu arufu hamsini kila mwaka. Unaenda pale kwa website yao unajaza unapatiana details zako na ni free kuweza kucheza. Unapoingia kwa draw wanachagua kati ya watu wa milioni wengi ambao wanaweza kufanya hiyo mchezo wakisha participate wanachagua watu 50,000 kutoka kwa wale watu na ukisha pita kwa hizo uh, stages ambazo wanapeana na ukisha kubaliwa wanakupatia green card ya kuenda kuja na kuwa permanent residence hapa Marekani. Na uzuri wa green card ni kwamba ukikuja na green card, ukikanyanga tu Marekani hivi mara moja unaweza kufanya kazi yoyote, unaweza kuanza kazi yoyote bila tatizo lolote. Hiyo ndio advantage ya green card na ni na imesaidia watu wengi sana ambao wamekuja hapa, wengine wamekuja wakaingia kwa jeshi, wengine wamekuja wakaingia kazi katika kazi zingine ni ni jia ambayo ni rahisi sana ya kuweza kuingia katika nchi ya Marekani. Kitu ambacho unafaa ujitahadharishe nayo ni kwamba green card huwa inajazwa peke yake kwa mwezi wa kumi hadi kumi na moja ukianza. Kwa hivyo ukipata hati mtu anakuambia kuna green card utajaza mwezi wa pili hilo ni uongo. Jambo la pili, green card lazima ujaze kutoka kwa website ya serikali ya Marekani. Imeisha na .gov. So hiyo ni jambo ambalo unafaa uelewe. Si atuende usijaze website zingine za ma.com, sijima.what. Hizo ni scammers na utakuliwa pesa yako hapo na uta, na, uta, na utapoteza pesa yako. Jambo la tatu ni kwamba green card is free. Hauwezi lipishwa na mtu yeyote kujaza. Unajaza for free ukishinda basi wewe uko sawa. Usiposhinda unajaribu wakati mwingine. Kwa hivyo hakuna kulipa jambo uh, kitu chochote. Jambo lingine ni kwamba serikali inapokuchagua na unapokuwa ya kwamba umeshashinda na umeenda huko umeanza process hizo gharama zote lazima ujigaramie we mwenyewe hizo ni gharama zako kwenda kushughulika na mambo ya expenses mambo ya medical na kila kitu hizo ni mambo ambazo ni wewe unajishughulisha jambo lingine unapopata green card marekani hawakupatii nyumba ati unakuja huku ati wanakupatia nyumba wanakutafutia kazi hapana green card tu ni cheti ya kukuambia kwamba sasa wewe unaweza Marekani, uishi mahali popote unataka, ufanye kazi ile unataka, bora tu ujishughulishe. So ni kazi yako kutafuta mtu mwenye ataku host, ni kazi yako kutafuta mahali utaenda, si serikali. Watu wengi wanasema wewe oh, ukikula green card, ukienda Marekani, serikali inakutafutia nyumba, inakutafutia kazi, inakulipa, hiyo ni uongo. Kwa hivyo hilo jambo lazima ukuje uweze kulinyelewa namna hiyo. Lakini kati ya jia zote ambazo ni za kuweza kuishi Marekani. Njia ambayo inakuwa rahisi kabisa ni njia ya green card. Njia nyingine ambayo unaweza kuwa unaweza enda na kuishi Marekani, nchi ya Marekani na uweze hata kupata green card ni njia ya kujaziwa na mzazi wako. Kama mzazi wako ameshaenda Marekani, akawa uh, citizen wa Marekani, anaweza kukujazia green card. Anaweza kukufanyia application na baada ya, ya muda kadhaa miaka miaka ida bili kulingana na vile system yao iko unaweza pata ile interview na ukisha satisfy the government ya kwamba wewe una qualify unapewa green card ya kwenda kuishi Marekani lakini lazima ukue chini ya miaka ishirini na moja kwenda chini njia nyingine ambayo pia unaweza kuwa unaweza enda uishi nchi ya Marekani ni wakati umejaziwa na mzazi wako ama dugu yako ama, ama dada yako ambaye ameshaenda Marekani na akakuwa citizen huko. Kuna vile akishaenda huko na akakuwa citizen, anaweza jazia watu wa familia yao, awekee kwa bara, aweze kuwaapplyia, aweke kwa system 
hiyo process inachukua miaka mingi sana huwa nasikia inachukua hata miaka kumi ama ni, lakini hiyo lakini hata kama ni miaka kumi bora tuko kwa system ikifika wakati wako wa kuite uende pale you satisfy the government wana kupatia na unakuja Marekani kuishi na green card kuna aina nyingine ambayo ni ya green card ambayo hupewa wana biashara kuna watu ambao wako na pesa kuruka jamaa wako na mabilioni ya pesa anaweza sema saa hii nataka kwenda kuwekeza Marekani So American government wako na hiyo program wako na hiyo system ama hiyo green card ya watu ambao wako na pesa na kiasi hicho ambacho wanataka kuja kuwekeza katika nchi ya Marekani. Of course lazima uweze kupitia zile stages na nini na nini uweze ku the government na kila kitu wafanya the due diligence waone ya kwamba huyu mtu akikuja Marekani ata add value to the government. Of course sio mtu wa kuja kuuza simu ya jamii hapa ama kuuza simu ama kufanya biashara za za kuuza masuiti na peremende. Hapana, ni mtu ambaye anakuja kuanzisha makampuni na nini na uko na pesa ambazo labda kuna kiwango kile wanasema na kuna green card aina ya hiyo. Njia nyingine ambayo unaweza kuwa permanent resident wa America ni wakati umeolewa na mtu ambaye ameshakuwa citizen ama citizen wa Marekani. Ukishaolewa na mtu ambaye ni citizen wa Marekani na wewe si Marekani baada ya muda ama baada ya kukaa na wewe na kusha, na kuna mshafanya harusi kila kitu kila mambo yote uh, anaweza kuweka ku, ku, application kwa gava, kwa serikali aseme ya kwamba huyu mtu ni mke wangu huyu mtu ni bwana yangu na ningependa akuje tuishi na yeye so akishafanya hivyo serikali nayo inachukua hiyo hizo details inaangalia inajua huyu mtu ni kweli si kutudanganya nini hao watu wako na mpaka mali wameshapendana ndio wao umefika hapa wako na mpaka hata watoto hizo 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 vitu serikali ikishakuwa satisfied wana wanakuruhusu ukuje ukwe permanent residence hiyo jia nayo ni vizuri uh, unapotembea katika hiyo jia lazima you be careful usiende pale kwa mtandao uanze kutafuta wanaume kwa kwa, kwa internet kwa online na tunataka mzungu ndio kuoe nini vitu kama hizo Yo, hapo utakuja kunyolewa kwa hivyo lazima ukwe very careful hiyo ni kitu ambacho inakuja natural umapenzi si kitu ya kulazimisha ni kitu ambayo inajileta labda mtu mnafanya kazi na yeye kampuni moja lakini yeye asili yake ni Marekani mnafanya kampuni moja mara anakuja kutembea kwa kampuni yenu na mmependana na mmekana yeye kwa muda miezi miaka alafu mpedane uone ni vizuri mimi nikae na bwana yangu ama bibi yangu tuende tuishi naye pale Marekani kupitia kwa hiyo jia pia ni jia ambayo inakubaliwa kupitia kwa serikali ya Marekani. Baada ya hizo njia, kuna njia zingine, kuna njia zingine bado ambazo unaweza kuja kuishi katika nchi ya Marekani hata ingawa hutakuwa na permanent residence. Njia moja ni unapokuja kama mwanafunzi. Wa kama wewe unakuja kufanya masomo, tuseme unakuja kufanya hiyo bachelor's degree, unakuja kufanya hiyo master's degree, kuna kitu inaitwa student visa. Unaenda pale kwa internet, unaangalia zile shule unataka kuenda, maana uh, either unaenda kufanya masters ama bachelor's Unaenda unatafuta shule ambayo ina, inafundisha ile kosi unataka unajaza hiyo shule ikisha kukumbalia inakupatia barua ya kuweza kusema ya kwamba imekukubalisha na kila kitu. So unapofanya hivyo unaenda pale embassy unawambia mimi nimepata shule, nimepata shule na hii shule iko California, hii shule iko Maryland, hii shule iko Texas, hii shule iko Washington, hii shule iko New York na nina uwezo wa kulipa hii shule na usati na uonyeshe pale ya kwamba wewe uko na uwezo wa, kuji, wa kulipa hiyo school fees serikali ya Marekani inaweza angalia waseme ya kwamba kweli huyu mtu acha tumpatie student visa. Kwa hivyo student visa pia ni njia moja ya kuja kukaa Marekani hata kama hutakaa kwa muda mrefu ukishamaliza masomo yako urudi. Lakini bora tu umepata hiyo nafasi ya kuja Marekani you get exposure na unaweza kukutana na watu wengi from all walks of life and you enlarge your, your um, intelligence horizons na unaweza ku hata mambo mengi. Jambo lingine kupitia kwa hii student visa watu wengi wamekuja kama students alafu wanapomaliza shule hasa watu wenye wanakuja kufanya na wana excel kabisa wanapita vizuri kuna kampuni zingine wanaweza wachukua kama watu wafanye kazi wao na wafanye kazi na kupitia kwa hiyo process kuna venye unaweza pita, fika mahali kampuni yone wewe ni mtu wa maana sana ni mtu very resourceful kampuni iweze kukufailia ama kuuliza serikali ya kwamba tungetaka kukaa na huyu mtu atusaidie kufanya hii kazi na namna hii na namna hii na kupitia kwa hiyo jia unajipata ya kwamba umeshakuwa pa umeshakuaplaia upate hiyo permanent residence pia kuna scholarships ambazo zimejaa online kama unataka kuja kuwa student si lazima hata ukue na pesa enda pale angalia online 
angalia scholarships kuna kampuni nyingi na kuna kuna jia nyingi za kupata scholarships nimejaa hata kwa magazeti lakini scholarship azipe wangu watu madanda heads si atuende apply pale ukiwa na ma D minus atunataka scholarship ya kuja kufanya masters uh, kufanya bachelor's ya nursing ama ya medicine hapana hizo ma, ma, ma scholarships ambazo kwanza ni zile the, the high class zinataka watu ambao wamepita vizuri sana watu ambao wamepita vizuri kabisa ndio pate hiyo full scholarship ya kuja kuishi katika nchi ya Marekani usome alafu kisha maliza masomo yako urudi katika nchi yenu kwa hivyo ni vizuri unapoenda ku apply scholarships kuna zile levels wanasema kuna zile ma, ma, kuna kwa lazima ukue umehitimu kabisa katika zile level wanataka niweze kupata hizo scholarships so go, go waenda pale kwa internet wacha kushinda kwa internet vijana wacha ni kushinda internet mkifanya ma tiktok na vitu zingine hapo ambazo uh, mara nyingi ni za kupoteza muda ingia pale tafuta scholarships unaweza pata hata partial scholarships upate kampuni inapatiana partial scholarships labda wanapatiana 10000 dollars na program inalipisha 20000 dollars and you can pay 10000 dollars kwa nini usi apply so go there in the internet ka chini muda wako mzuri be there look wakati uko campus unakaribia kumaliza unaenda kufanya masters ka pale unajua kwamba utapata first class jaribu kujaza hizi scholarships watu wengi wamekuja na scholarships fully paid especially masters programs na wengine wanakuja hata na bachelors wanapata fully paid scholarships especially wale ambao wanapita vizuri sana so those are many ways za kuweza kuja katika nchi ya Marekani kupitia kwa masomo. Kuna jamaa mmoja pale Kenya ambaye anaitwa Bob Mwiti. Sijui kama mnamjua. Uh, nilimuona ki ako na program inaitwa Airlift program. Yeye huwa anasaidia sana watu ambao wanataka kuja kufanya masters nchi ya Marekani. Kwa hivyo mtafute hapo kwa Facebook, enda uongee na yeye. Si si hajanilipa ati nimfanyie yeye advertisement hapana, but ni vizuri kuambia watu wetu watu ambao wanajua wanaweza wasaidia. Huyo jamaa anasaidia watu wengi sana kukuja nchi ya Marekani kufanya masters programs na ni watu ambao wamepita bora tu umepata second class upper degree na uko na capability ya kuja kufanya uh, kukuja kujilipia masomo yako hapa ama umepata scholarship ama kitu kama hiyo atakusaidia because ana uh, uh, vision yake ni ya kuweza kusaidia watu wetu waweze kupata masomo zaidi ndio waweze kusaidia nchi yetu na waweze kujisaidia katika kimaisha kwa hivyo ni vizuri enda pale uongee na yeye kwa, 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 kwa mtandao uweze kuona programu yao inaendelea aje. Jia nyingine ya kuweza kusafiri ama kukuja katika nchi ya Marekani ni njia ya kuja kama mtalii. Umekuja kama kutembea, unaenda pale, unaweka ili ombi kwa serikali ya Marekani, pale kwa basi unamwambia mimi ningetaka kwenda kusafiri nchi ya Marekani, either kwenda kutembea kama Disney World, kwenda kwenda kujionea milima ya Marekani kwenda kujionea minji ya Marekani kwenda kutembelea kwenda kutembelea ndugu yangu dada yangu watu kama hizo hiyo ni njia pia unaweza kuja katika nchi ya Marekani ila tu katika hiyo njia huwezi fanya kazi kwa sababu wewe umekuja kutembea uja kuja kufanya kazi so wewe unapewa ukifika Marekani wanakupia miezi kadhaa ya kuishi ndio uweze kurudi katika nchi yako kwa hivyo hiyo ni njia moja pia ya kuweza kujipata umekuja katika nchi ya Marekani kwa hiyo muda umepewa unakuja unasoma mambo mingi unaona nchi ya kwamba unaona tofauti ya nchi ya Marekani na nchi yenu ni kitu gani unaweza enda kwa nchi yenu na uweze ku, kufanya tofauti ndio iweze kufika mahali labda Marekani imefika hiyo ni njia moja pia ya kuweza kujipata katika nchi ya Marekani ingawa hiyo njia ni njia tu ya muda mfupi lakini kwa huyo muda mfupi umeishi kama miezi mo, mwezi moja miezi mbili na kurudi katika nchi yako utajisoma uta, utajionea mambo mengi na utajifundisha mambo mengi. Njia nyingine ambayo unaweza kuja kuishi katika nchi ya Marekani ni wakati unapofanya kazi na international organizations ambazo zinakupatia work permit ama wanakupatia wanakupost kuja kufanya kazi nchi ya Marekani. Kwa mfano, watu ambao wanafanya kazi UN unaweza kuwa umepata kazi UN na UN waseme ya kwamba huyu mtu tungetaka aende afanye kazi yetu akiwa pale Washington DC, akiwa pale New York City, akiwa pale Texas, akiwa pale eh, upande wa, 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 wa Ohio ama mahali kingine. So hiyo kampuni iko na branches all over the world. So unapata ya kwamba kampuni fulani iko na branches all over the world na wamekupea kazi wanasema wewe utakuwa based pale. So wanakupea unakuja serikali ya Marekani inakupea hiyo work permit ya kufanya kazi kwa hiyo kampuni na wewe uko based Marekani. So 
hiyo pia ni njia moja ya kujipata umeishi katika nchi ya Marekani. Mara nyingi watu wengi wanafanya hizo kazi na hizo kampuni wanajipata ya kwamba wanakuja hata na, na familia zao. Kwa hivyo ni vizuri pia ujaribu kufanya kazi na hizo international organizations ambazo they are worldwide, they are global. Utapata ya kwamba uwezi jua utajipata wamekupost Marekani na uweze kujifunda, kujifundisha mambo mengi na uweze kukua na experience ya kuishi Marekani kabla labda upostiwe na maurudi nyumbani. Baada ya hizo njia ambazo tumeweza kuzungumzia na tumeweza kuziangalia, uh, sijasema ya kwamba hizo ndizo njia pekee yake ambazo unaweza jipata umesafiri ama umetembea ama umeenda kuishi katika nchi ya Marekani. Labda kuna njia zingine uh, ambazo sijazizungumzia na kama unajua zia njia zingine, mnaweza hapo kwa comment ndio watu wengine waweze kusaidika. Jambo ambalo nilikuwa nataka kusisitiza ninapomalizia ni kwamba unapopata nafasi ya kuja Marekani aidha ni kama kutembea e, kutalii aidha umepata kazi huko aidha umekuja na green card aidha umekuja kama student kwa njia yoyote jambo ambalo ni la muhimu sana ukiwa Marekani hakikisha ya kwamba unafuata sheria kila wakati usinje ukapenda kujipata katika the wrong side of the law sababu Marekani sheria inafuatwa to the letter na mambo mengi unaweza fanya yanaweza kukuingiza kwa shida kubwa ambayo hutaweza kujitoa. Kwa mfano, unapojiingiza kwa mambo ya utumiaji wa mandawa ya kulevya, alafu ushikwe ama kuuza mandawa ya kulevya ushikwe. Hilo ni jambo ambalo linaweza fanya wakurudishe mpaka nchi yako. Ni jambo ambalo linaweza kufanya wa cancel hiyo green card, wakutoe hapa, wakuingize ndege moja kwa moja wakurudishe kwenu na ukafungiwe huko ama wakufunge hapa. Unapojipata katika shinda zingine kama unyanyasaji wa jinsia unajipata katika mambo kama hayo hizo ni vitu ambazo wa Marekani wanachukulia kwa kwa, kwa kwa ukali zaidi usikuje hapa uanze kujiingiza kwa mambo ya chini ya maji sijui biashara za za kona kona utajipata kwa shida kama ni kuendesha gari unaendesha gari ukiwa soba ukishiko ukiwa unaendesha gari ukiwa mlevi hapa driving license yako kukuwa suspended is very easy na unajipata kwa shida insurance yako inaenda juu mambo mengi inaharibika ikifika wakati wa kuomba uh, wakati sasa unakuja na green card unakaa miaka kadhaa wanakuambia sasa unaweza apply citizenship ukienda kufanya hizo interview alafu angalie record yako wapate oh mtu anakuanga mlevi anamepewa ma DUI driving under influence wanapata ya kwamba wewe ulishikwa na mandawa ya kulevia wanapata wewe uko na ma record baya za kupigana na polisi fanya hivi vitu kama hizo inakuharibia record yako na hata kupata hata hiyo citizenship kuna tuweza fika mahali usihutawai ipata was still unaweza rudishwa nyumbani eh na jambo lingine ni kwamba hizo bado hizo 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 hizo, hizo makosa unafanya unaweza kukufanya hata ukose kazi utawai fanya kazi ya maana unajipata wewe kila wakati ukiapply kazi wakifanya background check wanaona zile vitu zote umefanya uwezi pata kazi ya maana na labda umesoma sana umekuja hapa umesoma sana ama umefanya mambo mingi eh qualifications ziko juu lakini tabia zinakuangusha ya wewe ukikuja usijifanye mjuaji eh uliza tu wale watu wamekuwa hapa kwa muda mrefu watakuambia eh wewe enda mambo pole 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 fuata ile laini unaonyeshwa na watu ambao wamekaa hapa sana nakwambia hapa tunaenda hivi hapa tunaenda hivi usiende hivi usifanye hivi hiyo ndio mambo ambayo itakusaidia kuishi vizuri na maisha mazuri hapa Marekani na hutawai jipata umeingia kwa shida umejipata katika the wrong side of the law and your life will be very easy and smooth yeah i hope kuna watu wawili watatu wameweza kusaidika na kama umesaidika share this video comment below yeah watu wengine waweza kusaidika ndio tuelimishane na maisha iendelee ama vipi yes cheers haya by the way nimekumbuka kuna video niliweza kutoa ya vile nilianza maisha hapa hebu finya kwa hapo description nimeiweka hapo ndio ujue vile maisha mtu huanza hapa from stage 1 stage 2 kuelekea mpaka ufike mahali unataka eh ndio usikuje kusema oh kuna mtu aliniambia nini hapana finya hapo watch your video share comment and subscribe thank you